একটু আর এস এস এডুকেয়ার আজকে আমাদের কোয়ালিটি বা সিভিক্সের এম সি কিউ টপিক হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট এর আগে আমরা ইন্ডিয়ান জুডিশিয়ারির ওপরে যে এম সি কিউগুলো আছে সেগুলো করেছি আজকে আমরা সুপ্রিম কোর্টের ওপরে এম সি কিছু সিলেক্টেড এম সি কিউ করবো তো এই সুপ্রিম কোর্টের ওপরে অলরেডি কিন্তু ডেসক্রিপটিভ ক্লাস করানো আছে তার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো সেখান থেকে কিন্তু তোমরা সেই ডেসক্রিপটিভ যে ক্লাস আছে সেটা করতে পারো আর যারা চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম ভিজিট করছো তাদের বলছি তারা কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা যে বেল আইকেন আছে সেখানে অলে ক্লিক করো তাহলে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও তোমাদের জন্য আপলোড করব তার নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে আর যারা অলরেডি চ্যানেলে রয়েছো তাদের যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওকে একটা লাইক করো তোমার বন্ধুদের সাথে বেশি করে শেয়ার করো যাতে তোমাদের সাথে সাথে তোমাদের বন্ধুরা যাতে ভালোভাবে প্রিপারেশান করতে পারে আর যে ক্লাসগুলো আমি তোমাদের করাচ্ছি সেগুলো যদি তোমরা ফ্রি পিডিএফ পেতে যাও তাহলে আমার যে টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে সেখানে তোমরা জয়েন হয়ে যাও আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক আমার চ্যানেলের ডিসক্রিপশানে আছে সেখান থেকে তোমরা জয়েন হয়ে গেলে আমি যখনই কোনো নতুন এই তোমাদের যেগুলো প্রিপারেশান করাচ্ছি সেই রিলেটেড যেমন ধরো এখন আমি প্রিভিয়াস ইয়ার্স করাচ্ছি সেই প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেনের যে পিডিএফগুলো আছে সেগুলো কিন্তু সবই কিন্তু আমি আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে শেয়ার করছি তো সেগুলো তোমরা যদি পেতে চাও তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করো তো চলো আজকে ক্লাস শুরু করা যাক তো সুপ্রিম কোর্টের ওপরে যেটা আজকে প্রথম প্রশ্ন সেটা হচ্ছে কি হোয়েন ডিড দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া বিকাম আ সভরেন ডেমোক্রেটিক ভারতবর্ষে সুপ্রিম কোর্ট কখন স্বাধীনতা অর্থাৎ স্বাধীন এবং সার্বভৌম রূপ পেয়েছিল অন টোয়েন্টি সিক্স মার্চ নাইনটিন ফিফটি অন টোয়েন্টি সিক্স জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটি অন ফিফটিনথ অগস্ট নাইনটিন ফর্টি সেভেন অন ফিফটিনথ অগস্ট নাইনটিন ফিফটি তো এই ক্ষেত্রে যেটা সঠিক উত্তর হবে সেটা হচ্ছে কি অপশান বি অন টোয়েন্টি সিক্স জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটি নেক্সট কোয়েশ্চেন কনসিডার দ্য ফলোইং অ্যান্ড চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইন ওল্ডার টু অ্যাপয়েন্ট আ জাজ অফ সুপ্রিম কোর্ট হি মাস্ট কি বলা হচ্ছে যে যখন কোনো জাজকে সুপ্রিম কোর্টের কোনো জাজকে অ্যাপয়েন্ট করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তার কি যোগ্যতা থাকতে হবে বি আ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া তাকে একজন ভারতের নাগরিক হতে হবে সার্ভ ইন এনি হাই কোর্ট ফর অ্যাট লিস্ট ফাইভ ইয়ার্স কোনো হাই কোর্টে অর্থাৎ ভারতবর্ষে বিভিন্ন যে হাইকোর্ট রয়েছে তো হাইকোর্টে কত যে কটি হাইকোর্ট রয়েছে হাইকোর্টগুলো কোথায় কিভাবে আছে এগুলোর ওপরে কিন্তু হাইকোর্টের ওপরে আলাদা করে ডিসক্রিপটিভ ক্লাস করানো আছে তো যারা সেই ক্লাসগুলো করনি সেগুলো দেখো কারণ ডিসক্রিপটিভ ক্লাসগুলো করা থাকলে তবে কিন্তু এই এমসিকিউগুলো বুঝতে সুবিধা হবে কারণ এমসিকিউ করলে যতই এক্সাক্ট আমরা আনসার করি না কেন শিখি না কেন কিন্তু তার ভিতরে যে ফ্যাক্টগুলো আছে সেগুলো কিন্তু জানা বিশেষ করে পলিটির ক্ষেত্রে সেই ফ্যাক্টগুলো কিন্তু জানা এবং বোঝা খুব জরুরি সেই জন্যই বলছি ডেসক্রিপটিভ ক্লাসগুলো করো তো বলছে তাকে অন্তত হাইকোর্টে পাঁচ বছর তাকে কোনো হাইকোর্টের পাঁচ বছর বিচারপতি হিসেবে থাকতে হবে তো অপশানগুলো কি দেখে নি ওয়ান ইজ ট্রু টু ইজ ফলস বোথ ওয়ান অ্যান্ড টু আর ফলস ওয়ান ইজ ফলস অ্যান্ড টু ইজ ট্রু অ্যান্ড বোথ ওয়ান অ্যান্ড টু আর ট্রু এক্ষেত্রে যেটা সঠিক উত্তর হবে সেটা হচ্ছে অপশান ডি বোথ ওয়ান অ্যান্ড টু আর ট্রু কারণ তাকে একজন ভারতের নাগরিকও হতে হবে এবং অন্তত পক্ষে কোনো হাইকোর্টে পাঁচ বছর বিচারপতি হিসেবে কাজ করতে হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন অন হুইচ গ্রাউন্ড দ্য জাজেস অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট ক্যান বি রিমুভ ফ্রম হিজ অফিস নিম্নলিখিত যে কোন ক্ষেত্র আছে যেখানে তাকে তার পদ থেকে বিচ্যুত করা যায় বা তার পদ পদ থেকে সরানো যায় প্রুভড মিসবিহেভিয়ার মিসবিহেভিয়ার অর ইনক্যাপাবিলিটি অর্থাৎ তার যদি কোনো মিসবিহেভ অর্থাৎ তার ব্যবহারের দিক থেকে দুর্ব্যবহার বা ইনক্যাপেবিলিটি তার কোনো যে যোগ্যতাগুলো থাকা উচিত সেই যোগ্যতা যদি কোনো জায়গায় অযোগ্য হিসেবে প্রমাণ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হোয়েন এভার প্রেসিডেন্ট ফিলসো যদি রাষ্ট্রপতি কোনো ক্ষেত্রে মনে করে থাকেন বাই পার্লামেন্ট রেজলিউশন উইদাউট এনি প্রসিডিংস পার্লামেন্টে কোনো রেজলিউশন নেওয়া হলো এবং সেখানে যদি কোনো রকম বাধা বিপত্তি না আসে তাহলে সেক্ষেত্রে বাই সিটিজেন অফ দ্য কান্ট্রি কোন দেশের নাগরিকদের দ্বারা এক্ষেত্রে যেটা সঠিক উত্তর হবে সেটা হবে অপশান এ নেক্সট কোয়েশ্চেন আন্ডার হুইচ আর্টিকেল অফ দ্য কনস্টিটিউশন রেগুলেট দ্য প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রসিডিওর অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট নিম্নলিখিত কোন ধারায় অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধানের কোন ধারায় সুপ্রিম কোর্টের যে কার্যাবলীগুলি আছে সেগুলো উল্লেখ করা আছে আর্টিকেল ওয়ান ফর্টি থ্রি আর্টিকেল ওয়ান ফর্টি ফোর আর্টিকেল ওয়ান ফর্টি ফাইভ আর্টিকেল ওয়ান ফর্টি সে
an individual can approach the supreme court to appeal against the judgment of the lok adalat district court high court nay panchayat ekjon byakti an individual supreme court e kon court er judgment orthat jeta adesh dewa holo thik ache seta ke tar against e orthat seta ke challenge kore kon court e high supreme court e jete pare অপশানগুলো কি দেখে নিই লোক আদালত ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট হাই কোর্ট ন্যায় পঞ্চায়েত তো এক্ষেত্রে যেটা সঠিক উত্তর হবে সেটা হচ্ছে অপশান সি হাই কোর্ট অর্থাৎ হাই কোর্টে কোনো কেস কোনো ব্যক্তি করলো সেখানে সে পরাজিত হলো এবং সেটা যদি সেটাকে সে তার যদি মনে হয় যে সেই রায় তার বিপক্ষে গিয়েছে সেই সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে কিন্তু সে সুপ্রিম কোর্টে অ্যাপিল করতে পারে এভারেজ আজ অব দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম দ্য ক্যাবিনেট দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া দ্য লোকসভা অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের প্রত্যেকটি জাজকে কে নিযুক্ত করেন সুপ্রিম কোর্টে যে কলেজিয়াম রয়েছে তার ক্যাবিনেট প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া দ্য লোকসভা তো এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য সুপ্রিম কোর্ট ওয়াজ সেট আপ আন্ডার দ্য সুপ্রিম আমরা জানি যে ভারতের যে সুপ্রিম কোর্ট আছে সেটা কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার আগে অর্থাৎ ব্রিটিশদের যুগে হয়েছিল তো সেক্ষেত্রে কোন অ্যাক্ট দ্বারা কোন ভারতের সাংবিধানিক আইন দ্বারা সেটি হয়েছিল সেটা আমরা দেখে নেব অপশানগুলো আমরা দেখে নিই রেগুলেটিং অ্যাক্ট সেভেনটিন পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট সেভেনটিন ইন্ডিয়া কাউন্সিল অ্যাক্ট এইটিন এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট এইটিন তো ওই ক্ষেত্রে যেটা সঠিক উত্তর হবে সেটা হচ্ছে কি অপশান এ রেগুলেটিং অ্যাক্ট সেভেনটিন নেক্সট কোয়েশ্চেন ইন ইন্ডিয়া দ্য পাওয়ার অফ জুডিশিয়াল রিভিউ ইজ এনজয়েড বাই ভারতের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে বিচারগত যে ব্যবস্থা জুডিশিয়াল যে রিভিউ সে বিচারের ব্যবস্থা অর্থাৎ বিচারাধীন যে বিভিন্ন যে ক্ষমতা আছে সেটি কে এনজয় করে অর্থাৎ এই ক্ষমতাগুলো কার অধীনে রয়েছে দ্য সুপ্রিম কোর্ট দ্য সুপ্রিম কোর্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হাই কোর্টস অল অফ দ্য কোর্টস নান অফ দিস ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে দ্য সুপ্রিম কোর্ট নেক্সট কোয়েশ্চেন হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য কাস্টারিয়ান অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া তো এটা একটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এবং এই যে কথাটা বলা হচ্ছে কাস্টারিয়ান অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া এই কথাটা আমরা যখন ডেসক্রিপ্টিভ পড়েছিলাম এই কথাটা কিন্তু আমরা বারবার উল্লেখ করেছিলাম যে ভারতীয় সংবিধানের অভিভাবক কাকে বলা হয় তো এই ক্ষেত্রে যেটা সঠিক উত্তর হবে সেটা হচ্ছে কি অপশান ডি দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া নেক্সট কোয়েশ্চেন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ হাইয়েস্ট কোর্ট অফ আপিল ইন ইন্ডিয়া নিম্নলিখিত যে কোর্টগুলো আছে তার মধ্যে আপি সর্বশ্রেষ্ঠ বা সর্বোচ্চ আপিল আদালত কাকে বলা হয় হাই কোর্টস ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট কনজিউমার কোর্ট তো এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি সুপ্রিম কোর্ট নেক্সট কোয়েশ্চেন হু ইজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য জাজ অ্যাজ সুপ্রিম কোর্ট বাই দ্য প্রেসিডেন্ট কি বলা হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্টের একজন জাজ যাকে সুপ্রিম কোর্টে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করবেন কাকে করবেন ওনলি সিনিয়র মোস্ট জাজ অফ সুপ্রিম কোর্ট সিনিয়র মোস্ট জাজ অফ হাই কোর্ট নাকি বোথ এ অ্যান্ড বি নান অফ দিস এক্ষেত্রে সঠিক যেটা উত্তর হবে ওনলি সিনিয়র মোস্ট জাজ অফ সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্টের সব থেকে সিনিয়র যিনি তাকে নেক্সট কোয়েশ্চেন আন্ডার হুইচ আর্টিকেল দ্য প্রেসিডেন্ট ক্যান অ্যাপয়েন্ট আ জাজ অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টিং সিজিআই সিজিআই এর ফুল ফর্ম কি চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি যে তো কি বলা হচ্ছে নিম্নলিখিত কোন ধারা অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট যদি কোনো কারণে সিজিআই অ্যাবসেন্ট থাকেন বা না থাকেন সেক্ষেত্রে অ্যাক্টিং সিজিআই হিসেবে তিনি অন্য কোন সুপ্রিম কোর্টের একজন জাজকে সিনিয়র জাজকে তিনি সি অ্যাক্টিং সিজিআই হিসেবে নিয়োগ করতে পারেন কোন আর্টিকেলে বলা আছে ওয়ান টোয়েন্টি ফোর এ ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স এ ওয়ান টোয়েন্টি এইট এ ওয়ান থার্টি এইট এ এক্ষেত্রে যেটা সঠিক উত্তর হবে সেটা হচ্ছে অপশান বি ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স এ তো সুপ্রিম কোর্টের ওপরে আজকে যেটা লাস্ট কোয়েশ্চেন সেটা কি হাউ মেনি টাইপস অফ রিটস ক্যান বি ইউজ বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট কটি রিট সুপ্রিম কোর্ট জারি করতে পারে তো এর আগে যখন আমরা কনস্টিটিউশন পড়েছিলাম সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের সংবিধানে কটা রিট আছে পাঁচটা রিট আছে সেই পাঁচটা রিটই কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট তাহলে জারি করতে পারে তাহলে এক্ষেত্রে যেটা সঠিক উত্তর হবে সেটা হচ্ছে অপশান সি 
तो आज का वीडियो ये पोर्शन तो जो दी वीडियो भालो लगे थके तो लोगों शो वीडियो के लाइक करो जरा चैनल नो तुम चैनल के सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब बटन पर शेयर थके जब बेल लाइक करना चाहिए शेयर करना ऑल एक्लिक करो ताले हम जोखन को नो नो तुम वीडियो तुम्हारे जो ना अपलोड करो तो नोटिफिकेशन तुम्हारे